ОДН никуда не исчезнет. На этой неделе многие россияне возрадовались. Плату за общедомовые нужды с них наконец-то сняли. Однако их поспешили разочаровать. Это касается лишь переноса ОДН из коммунальной услуги в жилищную. Общедомовые нужды как были, так и остались, потому что траты на эксплуатацию общедомового имущества реально присутствуют. Другой вопрос, что внутри состава жилищной услуги э, они повлекут за собой увеличение платы за жилищную услугу, но в пределах норматива. Это очень важно. Но, к сожалению, на сегодняшний момент нормативы до конца еще не отрегулированы. Где-то они завышены, где-то они занижены. Поэтому э, мы дали возможность регионам э, провести эту домашнюю работу. При этом депутаты признаются, перенос ОДН в жилищную услугу может привести к спекуляции и необоснованному завышению, поскольку государство имеет право регулировать только коммунальные услуги. И добавлю, пресловутые ОДН стали вызывать волны негодования с момента их появления в 2012 году. Люди были в недоумении, за что с них собирают огромные суммы за полив деревьев и освещение подъезда, будто в подвале наполняют бассейны и устраивают дискотеки со светомузыкой. К чему приведет Реформирование ОДН пока неизвестно, но понятно одно – удорожание будет неминуемо.